amigos de YouTube, volvemos con un nuevo tutorial para enseñarles cómo conseguir la IP de su computador. La puerta de enlace predeterminada, que es la el número IP con el que tiene acceso a su router interno. Y, y los puertos DNS y todas aquellas cosas que alguna vez necesitamos, que nos pide el PlayStation para configurar su red, que nos piden eh, impresoras o electrónicos al momento de configurar la red. Así que bueno amigos, vamos a empezar por sacar la simple IP del computador. Ah, antes de esto quería contarles que si ustedes están pensando que con este número de IP podrán acceder a su computador o a su router desde cualquier parte del mundo, están muy equivocados porque para poder acceder a su computador o a su router a través de un número de IP necesitan ese número IP One que igual ellos lo pueden enseñar a sacar más adelante. En ese mismo tutorial, pero más adelante. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer para sacar nuestra IP, simple, la luz simple IP. O pueden simplemente hundir la tecla Windows y R. Y les va a abrir esto y simplemente teclean acá CMD, le dan Enter. Y él les va a abrir la línea de comandos, que es esta, que nos necesitamos. Y es muy simple, lo único que vamos a escribir acá es IP config. IP config. Le damos Enter. Ok, entonces aquí esto es lo que necesitamos. Esto de acá, la mayoría de ustedes no lo van a necesitar. Y eso es lo importante. La dirección IP, 192.128. Punto, lo que sea. La subnet mask, que alguna vez la necesitamos, pero muy pocas veces. Y esta es la default gateway, o sea, puerta de enlace predeterminada. Que es la que utilizamos para acceder a nuestro router de forma interna. Les explico. Esta IP de nuestro computador es la que identifica nuestro computador dentro de nuestra red nuestra red de nuestra casa y es la que identifica el router dentro de la red de nuestra casa ok, muchas veces necesitamos los puertos DNS o cualquier otra cosa eh, puertos de HSP entonces necesitan saber cómo sacar eso, es muy simple simplemente vamos a abrir la línea de comandos y vamos a escribir acá ipconfig espacio, no se les el espacio slash all a l l, como todos all. damos enter y como ven se vio que nos sacó más información entonces usualmente esto no lo van a necesitar se necesita principalmente de aquí hacia arriba entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo el nombre de su computadora en la red que es este, acá no usé, no en el mío eh, los las herramientas que están activadas en su router y bueno seguimos acá el nombre de nuestro adaptador de internet de nuestro computador de la adaptador que viene nuestro computador eh, si tenemos los puertos de hcp abiertos el nuestra ip nuestra subnet más y aquí abajo tenemos el resto que es la puerta en la cifra determinada ¿sí? el número de puertos de hcp y esto también es muy importante, muchas veces lo necesitamos que son los servidores DNS que van a estar acá así es como obtienen los servidores DNS y los puertos de HCP bueno ahora si quieren saber siempre eh, saber cómo sacar la dirección WAN para poder identificar su router en todo el internet simplemente necesitan este número la puerta de enlace predeterminada que es 192.168.0. lo que sea van a, van a escribir el número Simplemente así de simple van a escribir el número, van a dar enter, van a en la página web y este automáticamente le va a sacar la página de inicio de su router donde van a escribir el username y el password. Usualmente es el, el que viene con el, con el router. Si no se lo saben, simplemente buscan eh, claves de default en routers y ahí les van a aparecer un montón de páginas que los van a dar. Eso es muy fácil. Y yo me termino. Listo, accedí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es: usualmente aquí aparece la dirección One, dice One aquí en alguna de estas, pero si no está, entonces ustedes se van buscando a través de su router hasta que lo encuentren. La mía está acá. Como ven, acá dice One. Entonces, esta es la dirección IP, la dirección MAC y bueno, todas las cosas de la dirección One. Entonces, más que todo, la que necesitamos es esta, la IP, y esa es la que nos ayuda a identificar nuestro router online desde cualquier parte, si tienen este número pueden acceder a su router desde cualquier parte y si saben hacer dirección de puertos 
pueden acceder a su computador también pero antes necesitan activar la opción de control remoto de router bueno amigos muchas gracias por ver mi tutorial de cómo conseguir su dirección IP y recuerden tutoriales.es.tl aprende con nosotros suscríbanse a mi canal